Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Ma'asyiral muslimin muslimat Pendengar suara selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sunnatullah bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini selalu berpasang-pasangan. Di satu sisi ada orang yang bergelut dengan kemiskinan, tapi di sisi lain ada golongan yang hidup dalam kelebihan harta. Ada pula orang yang hidupnya selalu diliputi dengan keberkahan dan kasih sayang Allah namun di sisi lain ada orang-orang yang selalu hidup dalam kemurkaan dan kebencian Allah pendengar yang saya muliakan orang yang hidup dalam kebencian Allah pada dasarnya disebabkan oleh perilaku mereka yang mengandung kemurkaan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan empat macam Orang yang dibenci Allah Yaitu Pertama Penjual yang suka bersumpah Yang kedua Orang miskin yang sombong Yang ketiga Orang yang sudah tua Tetapi masih suka melakukan perzinahan Dan yang keempat Pemimpin yang durhaka Pendengar yang saya muliakan Hadis ini sesungguhnya Memberikan penjelasan yang gamblang Bahwa Ada empat perilaku yang dapat menggelincirkan manusia masuk ke dalam golongan orang-orang yang dibenci Allah golongan itu yang pertama penjual yang suka bersumpah yang termasuk dalam kelompok ini adalah para penjual yang bersumpah palsu dengan tujuan untuk melariskan atau meningkatkan keberuntungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kepada kita semua Hal yang berkaitan dengan perilaku ini Ketika beliau menegaskan Bersumpah untuk melariskan barang dagangan Adalah merusak keberkahan dan keberuntungan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Golongan ini sering kita jumpai di pasar-pasar Kadangkala kita tanya Berapa harganya ini? 5000 ribu Bagus je nih Ces Dia bilang penjual Eh bagus sekali nih Tolong kok Demi Allah kak, kalau bohong kak, nah tabrak kak beca. Nah, ini bersumpah seperti ini termasuk golongan orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang miskin yang sombong. Dalam konteks ini maksudnya adalah orang yang miskin secara kehidupan tetapi ia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau berusaha dan bahkan malah bergaya seperti orang kaya yang sombong. Yang biasa saya istilahkan orang miskin tapi tidak mau berdoa, tidak mau berupaya, tapi mau bergaya hidup orang kaya. Inilah yang sering saya katakan stepa, selera tinggi, ekonomi pace. Pendengar yang saya muliakan, berkaitan dengan sifat sombong ini Allah subhanahu wa ta'ala pernah menegaskan dalam Al-Quran Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi Dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung Pendengar yang saya muliakan Golongan ketiga yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang yang sudah tua tetapi masih juga sering melakukan perzinahan Orang yang sudah tua seharusnya mulai berpikir Dan menyiapkan diri menjemput kematian Dan bukan justru semakin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti melakukan persinahan Ini biasa saya istilahkan dengan golongan gantolle Gabungan tua-tua lale Atau biasa juga saya istilahkan STNK Sudah tua nakal kembali Semakin tua semakin menjadi Idealnya jika usia kita sudah semakin uzur Maka seharusnya 
kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak deposito amal untuk kehidupan akhirat kita. Pendengar yang saya muliakan, golongan keempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang durhaka. Pemimpin yang durhaka dalam konteks ini maksudnya adalah pemimpin yang memanfaatkan wewenang dan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Mereka sibuk melakukan praktek dagang sapi untuk mempertahankan kekuasaannya sehingga dengan leluasa memperdayai masyarakat dan melakukan korupsi kiri kanan. Pendengar yang saya muliakan, pemimpin durhaka ini menjadikan rakyat untuk meraih keberuntungan sebesar-besarnya. Pemimpin macam ini rakyat hanya dijadikan simbol untuk melegitimasi perilaku buruk mereka. Akibatnya kehidupan rakyat jauh dari mencukupi dan bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Pendengar yang saya muliakan, harapan kita tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah sebaliknya menjadikan kita golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala demikian semoga ada manfaatnya saya Dasat Latif untuk pendengar Suara Selebes FM Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh